যারা ব্যবসায়ী হতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আমার খুব সিরিয়াস কিছু কথা আছে ঠান্ডা মাথায় মন দিয়ে শোনেন ওইটা মোবাইল ফোনে নিয়ে কোনো লাভ নাই কোন টোন পকেটে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় শোনেন তাহলে উপকার হবে আপনারা সবাই এখানে আসছেন ব্যবসায়ী হতে বা এখন ব্যবসায়ী ওই রিলেটেড কিছু কথা বলি তার আগে ইকবাল ভাইকে পই পই করে আরেকবার ধন্যবাদ আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি এই স্টেজেই বুঝে কথাটা বলেছিলাম তারপর বুঝলাম না এটা ভাইরাল হয়ে গেল কি কারণে সো আমি অনুষ্ঠানের মাঝখানে যখনই আমার কোনো কথা ভালো লাগবে আপনারা চিৎকার করতে পারেন পই পই বলে সো দ্যাটস ফান কামিং ব্যাক ব্যবসা খুব কঠিন জিনিস রাইট আপনার এখানে ব্যবসায়ী হতে চাচ্ছেন অনেকে এসছেন অনেকে অনেক কিছু বলি আমরা বা যার পকেটের টাকা নাই সেই বোঝে ভাই এত ডায়লগ দিয়ে না আমি যা চাকরি টাকরি করি ঠিক আছে বেঁচে থাকি যারা ব্যবসায়ী হতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আমার খুব সিরিয়াস কিছু কথা আছে ঠান্ডা মাথায় মন দিয়ে শোনেন ওইটা মোবাইল ফোনে নিয়ে কোনো লাভ নাই কোন টোন পকেটে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় শোনেন তাহলে উপকার হবে যারাই দেখবেন কাজের চেয়ে অন্যান্য জিনিস নিয়ে বেশি ব্যস্ত তার আসলে ব্যবসা বোঝে না সে ঢং ঢং বোঝে তো সেলফি ফোন মোবাইল দৌড়াদৌড়ি মালা এইসব হইলে বোঝা যাবে যে মধ্যে আসলে একটু কম আছে ব্যবসার বুদ্ধিটা অনেকে ফোন ধরে আসেন সো এটা বন্ধ আসল কথা শোনেন আমাদের সবার মধ্যে চাকরি করার একটা ব্যাপার আছে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত চাকরি করব দুই তারিখে টাকা পাবো বাস এমনি জীবন চলবে তিন তারিখে মুদির দোকানে যাব চার তারিখে মাসের দোকানে যাব শেষ খুব সুন্দর লাইফ এটাই নাটক সিনেমায় সবখানে বলা হয়েছে যে সফল মানে এটাই সকাল উঠবা চা খাবা বাস ধরবা অফসে যাবা বসকে তেল দিবা পাইল টাইল সাইন করবা কয়েকটা ফাল আটকা রাখবা তারপর আবার সন্ধ্যাবেলা চলে আসবা রাইট যদি ব্যবসায়ী হতে চান এই চিন্তা একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং এই চিন্তা ঝাড়তে গেলে বউ গার্লফ্রেন্ড বাপ মা আত্মীয় স্বজন পাড়া সবাই হাসাহাসি করবে ওটা ব্যাককল ওই রকম সাহস যদি থাকে যে যার ইচ্ছা যেভাবে হাসক আমি আমার মতো আমার নিজের মতো করে দরকার লাগলে কাঁধে বয়ে মাছ তেল আলু ওয়াট এবার বিক্রি করব ওই রকম সাহস থাকলে লেট স্টক যে আমি উদ্যোক্তা আদারওয়াইজ ইকবাল বার ভাই যে চেষ্টা করে যাচ্ছে পনেরোশো একত্রিশ দিন ধরে এদিক দিয়ে ঢুকবে এদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে আজকাল তো এদিক দিয়ে ঢুকে না ওই কি সিপিওতে এদিক দিয়ে ঢুকে সিপিওর ওদিক দিয়ে বের হয়ে যায় অনলাইনে সব কিছু ওকে কামিং ব্যাক নাম্বার ওয়ান বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত জীবন বোধ পেশাগত বোধের বাইরে আসতে হবে যদি সাহস থাকে তাহলে উদ্যোক্তা হন দুই নাম্বার নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পয়সা চলে আসবে এটা বুদ্ধিটা আমাদের সবসময় চিন্তা করি মাসের হিসাব মাসের হিসাব ব্যবসায় মাসের হিসাব বলে কিছু নাই সেটা দিনের হইতে পারে সপ্তাহের হইতে পারে এক ঘন্টা হইতে পারে ছয় মাস ধরে কোনো আয় ইনকাম নাও থাকতে পারে আপনারা কেউ জানতেন করোনার ব্যাপারে দুই বছর ধরে কোনো খবর নাই তারপরে যখন একটু ঠিকঠাক হলো এখন দুই দেশ যুদ্ধ লাগায় বসে আছে ব্যবসায়ী হিসাবে আপনাকে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে ওই বুদ্ধিটাও একটু একটু করে বাড়াতে হবে সো নির্দিষ্ট সময় পরে পরে টাকা পাবো এই চিন্তাটা বাদ দিয়ে দেন আর টাকা পাওয়া মাত্র পরের দিনই খরচ করে ফেলব এই চিন্তাও বাদ দিতে হবে আজকে টাকা পাইছি দুইটা ভালো ডিল হয়েছে চল মামা সাইজ করে ফেলি আজকে চল বাড়ি কিনা ফালাই জমি কিনা ফালাই এই করে ফালাই সেই করে ফালাই ফুটানি দেখায় ফালাই এটা বাদ দিতে হবে ট্রু বিজনেসম্যান তার কাছে কত আছে কিভাবে আছে এত ঢোল পিটায় বলে না তার জীবন আচরণ দেখে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বুঝতে পারা উচিত না যে তার মূলধন পুঁজি লাভ ক্ষতি কতটুকু এই বুদ্ধিটা মাথায় ঠিক মতো ঢোকান দুই কেজি তেল দুই কেজি ডাল বেশি বিক্রি হয়েছে আজকে যায় সুট টুট কি না একাকার অবস্থা অফিসের পুরো কেবিন টেবিন সাজাই ফেললাম দরকার নেই আবেগ কন্ট্রোল এটা আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এখানে আমি আছি ইকবাল ভাই আছেন তোহিদ ভাই আছেন তাদের অনেকের কাছ থেকে আমি এখানে অনেক এক্সপিরিয়েন্স নেই তো সেই জন্য বলছি আপনাদের অনেককে ধরুন আজকে এখানে মেলাতে অনেক বিক্রি হলো কালকেই সেটা খরচ করবেন না প্লিজ আপনার কাছে যেই লাইফস্টাইলে আছেন সেই লাইফস্টাইল দুই বছর চালানোর মতো টাকা থাকলে তার পরের থেকে শুরু করবেন ফুটানি ওর ওয়াট এভার স্টাইল তার আগ পর্যন্ত সেটা সঞ্চয় সেটা রাখবেন সেটা দিয়ে মূলধন বাড়াবেন ব্যবসার পুঁজি বাড়াবেন ব্যবসার ইনভেন্টরি বাড়াবেন তার আগ পর্যন্ত না প্লিজ স্টাইল ফুটানি পরে অনেক করতে পারবেন আমাদের দেশের মধ্যে একটা ধারণা আছে মানুষজনের মধ্যে যে খুব দেখাতে হবে রাইট প্রায় দেখবেন কারো কেবিনে বা অফিসে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গেলে তাকে এখানে ঝিকমিক করতেছে ওইখানে চকচক করতেছে এইখানে সোফা ওইরকম অনেক কিছু দরকার নেই আস্তে আস্তে করেন সো কামিং ব্যাক এটা টাকা পয়সার কথা গেল এবার কিছু অপ্রিয় সত্য বলি আপনারা যারা ব্যবসা করবেন আপনি হয়তো ভাবতেছেন আপনি অনেক বোঝেন জিনিসের দাম এত ওকে এত বলবো মাঝখানে এত থাকবে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এত ব্যাংকের এই খুব বুঝছেন 
আপনি কলা টলা খেয়ে মনে মনে শেষ একাকার অবস্থা দশ কেজি সুন্দরবনের মধু আনছি কালকে বিক্রি করব বারো কেজি এই সেই একবার অঙ্ক করে ফেলছেন সেই অঙ্ক করে অনেক কিছু করে ফেলছেন যার কাছে বেচবেন উনিও অঙ্ক বোঝেন আপনি ভাবছেন একশো পঞ্চাশ করে বেচবেন সে এসে বলবে ভাই একশো টাকা দিবেন আপনার পুরো সাত দিনের কষ্ট শেষ একটু বুঝে আপনি যেই জিনিস নিয়ে ব্যবসা করছেন ওটা আসল মূল্য কত কত টাকা প্রফিট করতে পারবেন লোভে যাবেন না ঠিক আছে আমি দশ বারো পনেরো পার্সেন্ট প্রফিটে চলে যাবে এই চিন্তা বাদ এক দুই তিন পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট থেকে শুরু করেন তার মানে কিছু করবে একশো টাকার মাল কিনে একশো এক টাকা বেচবো বেচেন আস্তে ধীরে স্লো স্টেডি অনেকের মাথায় আছে এই চিন্তাটা একশো টাকা দিয়ে শুরু করে আমি পরের দিন একশো পঞ্চাশ হয়ে যাবে হবে না এটা যদি কেউ বলে থাকে ভুল বলছে মিথ্যা কথা বলতেছে আপনাদেরকে এবং আমরা তার কিছু ফলাফল দেখতে পাচ্ছি আজকে দেখতে পাইছেন অনলাইনে অনেক জায়গায় একশো টাকার বাইক অমুকের বাইক তমুক এই সেই করে অনেক কিছু করলো শেষ ফলাফল কি তেলখানা তারা হুরার দরকার নেই আর একটা অপ্রিয় সত্য কথা বলি ব্যবসায়ীদের জন্য পার্টনারশিপ আপনার জানের বন্ধু দোস্ত পাগল হয়ে যাচ্ছেন ছোটবেলা থেকে একসাথে হাই স্কুল থেকে একসাথে মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়াই ছিলেন ওই বন্ধু আমাকে বিক্রি করবে না হতে পারে না কিন্তু পই পই করে করবে ইন বিজনেস এভরিথিং শুড বি রিটেন ডকুমেন্টেড এভরিথিং ডকুমেন্টেড দলিল দস্তাবেজ করে তারপরে মুখে মুখে বলছিল ওইটা হইলে ওখান থেকে আমাকে ওইটা দিবে ওইটা দিয়ে আমি এত শতাংশ জমি কিনবো দোস্ত এখন কি বলতেছ এটাই নিয়ম পৃথিবীর ইন বিজনেস আশেপাশে পার্টনারদেরকে যারা নিয়ে আসছেন তাকান দোস তুই কি এরকম হ্যাঁ আমি এরকম মেক শিওর ইন বিজনেস ইউর ডকুমেন্টেশন ইজ ডান প্রপারলি ঠিক আছে ডকুমেন্টেশনটা একটু মেনটেন করবে এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয় আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি আপনি বিবাহ স্বপ্ন দেখাটা একটু কমাতে হবে যেই সেক্টর নিয়ে ব্যবসা করছেন সেই সেক্টরের পুরো আদ্যপান্তটা বুঝতে হবে ধরেন আপনি কোনো একটা জিনিস নিয়ে ব্যবসা করেন সেই আরতদারের ওখানে গিয়ে আরতে বসছেন আরতদারের সাথে তো কথা বলতেছেন ওখানে যে কুলি মজুরটা যে ক্যারি করে নিয়ে যায় ওর সাথেও কথা বলেন যে কাহিনীটা কি বলতেই বস্তার কাহিনীটা কি আপ অ্যান্ড ডাউন পুরো জিনিস না বুঝে লাভ দেবেন না ভাই আমার একটা পেজ আছে ওখানে এক লাখ লোক আছে এতদিন আমি ডাল বেচতাম আজকে আমি মেয়েদের সালোয়ার কামিজ বেচবো ফট করে বললেন আর হয়ে গেল হবে না মেয়েদের সালোয়ার কামিজের বিজনেস পুরোটা বুঝে নেন তারপরে কথা বলেন আর কেউ যদি এসে আপনাকে বলে যে সে অনেক কিছু বোঝে ইত্যাদি তাহলে তার রেজাল্টটা জানতে চান যে আপনি কি করছেন আমাকে দেখান রাইট সো বিজনেস ওয়ার্ল্ড উদ্যোক্তা হওয়াটা খুব ট্রিকি একটা জিনিস ইকবাল বার ভাই দেড় দুই তিন চার বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে কারণ আছে সবার চাকরি হবে না সতেরো আঠারো কোটি মানুষের দেশ সবার সুস্থ জীবন চাকরি ইত্যাদি হবে না এটা মেনে নেন আমার বিসিএস হয় নাই আমার মাল্টিনেশনাল চাকরি হয় নাই আমি খারাপ এই চিন্তা অবাদ দিতে হবে আমি উদ্যোক্তা আমি ব্যবসা করি এটার মধ্যে একটা প্রাইড আনতে হবে মনের মধ্যে আমি উদ্যোক্তা আমি ব্যবসা এটা বলতে গিয়ে মিন মিন করবেন না কারোর সামনে আপনার এলাকায় পাঁচজন আসছে বিদেশ থেকে পড়ে একজন আসছে সরকারি অফিসার একজন এসপি একজন অমুক আর আপনি আড্ডায় বসে একটু মন খারাপ কোনো দরকার নেই আমি বিজনেসম্যান আমি উদ্যোক্তা এই আড্ডা এই পরিচয়টা দেওয়ার সময় মাথাটা উঁচু রাখতে হবে কত টাকার ব্যবসা করো ভাই দুইশো টাকার ব্যবসা করি কারো কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই আমি এক হাজার টাকার ব্যবসা করি কারো কোনো সমস্যা আছে সমস্যা নাই আমাদের নাটক সিনেমায় দেখা যাচ্ছে চৌধুরী সাহেব এইটা বড় ওই এই নানান ক্লাসিফিকেশন পৃথিবীর আমাদের ইসলাম ধর্ম সহ অন্যান্য সকল ধর্মে বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই যেই ভেদাভেদ করবে তাকেই ধরে নেবেন যে ওনার সমস্যা আছে ওনার থেকে আপনি দূরে থাকেন দরকার নেই আপনি করেন না ভেদাভেদ রাইট সো দিজ আর দ্য কাপল অফ থিংস পার্টনারশিপ প্রাইস দেন স্ট্যাটাস এই যে জিনিসগুলো ব্যবসায়ীদের সাথে যুক্ত এই জিনিসগুলো একটু বুঝবেন অতি দ্রুত মুনাফার চেষ্টা করে লাভ নেই ওইখানকার ওই পেজে বলছে এখান থেকে এনে দিলে আমার কাছে প্রায় ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট করে প্রফিট থাকবে বললে এটার মধ্যে কোনো একটা ঘাপলা আছে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ পর্যন্ত প্রফিট হইতে পারে এরপরে যেই জিনিসটাতে যাবে কোনো না কোনো ঘাপলা আছে একটু বুঝে নিয়েন ভাই বিশ পার্সেন্ট রিটার্ন পাবেন আপনি জস খালি দেন সরি আইদার ওনার নাইলে আপনার নাইলে সিস্টেমে কোনো ঘাপলা আছে বি ভেরি কেয়ারফুল ওকে যতক্ষণ পর্যন্ত টাকা আপনার পকেটে আসে নাই ব্যবসার ওই টাকা আপনার না মেলে দেখছেন মুখে বলছে এস এম এসে বলছে মালের হিসাবে মেমো পাঠাইছে হয় নাই আপনার পকেটে বা আপনার অ্যাকাউন্টে নাই মানে ব্যবসা ওই টাকা আপনার না কুটানি করেও কাউকে বলবেন না যে আমার এটা টাকা আপনার এখানে নাই তো নাই 
এইখানে নাই তো এটা আপনার না সো বি ভেরি কেয়ারফুল ওকে এগেইন আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট আমাদের দেশে গত দশ বারো বছর ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোক্তা হওয়ার একটা চেষ্টা করা অনেকে একটু শুরু করে ছেড়ে দেয় নিজের বলার মতো গল্প ইকবাল ভার ভাইকে আমি পার্সোনাল আই উড লাইক টু স্যালুট হিম উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই ব্যাপারটাকে গ্ল্যামারাস করছেন এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা স্ট্যাটাস উনি ইনজেক্ট করতেছেন উদ্যোক্তারা এসে পুরো ইনডোর স্টেডিয়াম নিয়ে বসে আলাপ সালাপ করতেছে এই ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু একটা আরাম আছে আনন্দ আছে আপনি ফিল করতেছেন আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনেক এরকম সভা হয় পাইলটদের হয় বিসিএস এর হয় বড় বড় কোম্পানির এরকম হয় তারা আসে তারা নিজেদের পরিচয় দেয় আমরা এরকম আপনিও বলবেন এরকম ছবি কয়টা আছে এরকম গ্যাদারিং এরকম সাহস করে কিছু পাগল মানুষ আছে ইকবাল বাহার ইজ ওয়ান অফ দ্যাম এবং তার সাথে তার আরও দুজন অ্যাসোসিয়েট যারা আছেন তার কিন্তু ঠেকা পড়ে নাই তার তার দরকার না আই নো হিম পার্সোনালি আই নো হিম আই নো অ্যাবাউট হিজ পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড বিজনেস অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ওয়ার্থ উনি যদি এই মুহূর্ত থেকে আপনাদের কারোর সাথে যোগাযোগ নাও রাখেন ওনার যে নেটওয়ার্থ নেটওয়ার্কে যে এবং সামাজিক যেই ওয়ার্থ সেটা কমবে না বাড়বেই তারপরেও কানেকশনটা মেনটেন করেন এবং দেখলাম যে করোনার মধ্যে অলমোস্ট আপনি আমাদেরকে ছেড়ে চলেই যাচ্ছিলেন আবার বোধহয় টেনে ধরে নিয়ে আসছে রাইট সো আপনার জন্য আমাদের দোয়া এবং একটা বড় তালি বিকল বাহার এগেইন গাইস আমার কথাগুলো একটু ঠান্ডা মাথায় ফেম খ্যাতি টাকা কমিটমেন্ট প্রতিটা জিনিস ক্ষণস্থায়ী যেমন আমার কোনো কিছু স্ট্যাটাস দিলে আজকে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লাইক পরে এটা যে কালকেও পড়বে এটা ঠিক না কালকে অন্য কিছু হতে পারে এই জন্য সবসময় বেস্ট হচ্ছে চুপচাপ নরম শান্ত অহংকার ছাড়া ঠান্ডা মাথায় চলা যাতে যখন কিচ্ছু থাকবে না তখন আপনি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় থাকতে পারেন যে আমি চেষ্টা করেছি হয় নাই কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাকে নিয়ে হয়তো অন্য কোনো প্ল্যান করেছেন বাট চেষ্টাটা থামানো যাবে না রাইট আর অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পাগল হয়ে আজকে ব্যবসা করে ফেলবে এই করে ফেলবো করা যাবে না একদম বুঝে না বুঝলে ইকবাল বাহার সাহেবের মতো বাকি যারা আছে আপনাদের মেন্টর সবার সাথে জিজ্ঞেস করেন যোগাযোগ করেন দোকানে দোকানে বিভিন্ন জায়গায় সময় কাটান তার আগে লাভ দিয়ে আমি উদ্যোক্তা কিছু হওয়ার আগে নামের আগে চারটা সিইও লাগায় না আজকাল পিচ্ছি পিচ্ছি দেখি যে বাইশ বছর বয়সে না তিনটা সিইও কার্ড আমাকে ধরাই দেয় সরি আমি তখনই বলি তোমার সাথে আমি ব্যবসা করবো না কারণ যে রিয়েল ব্যবসায়ী সে কার্ড টার্ড নিয়ে এত ব্যস্ত না সে ঠান্ডা মাথায় বুঝে শুনে আগাচ্ছে রিয়েলি যারা ব্যবসায়ী দ্যাট ইজ মাই অনলি রিকোয়েস্ট ইকবাল বাবার ভাই আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট যে আপনারা সবাই এসছেন অ্যান্ড যদি আপনাদের এই উদ্দেশ্যটা সফল হয় আমি একটা কথা বলতে পারি আর্থিক যেই মুক্তি নিজের স্ট্যাটাস থেকে বা নিজের আর্থিক এটা ব্যবসার মাধ্যমে সম্ভব এই ব্যবসায়ী হওয়ার চেষ্টাটা ইজ ফ্যান্টাস্টিক স্পেশালি আই ক্যান সি লট অফ উইমেন সো ক্রুজ টু অল অফ ইউ ইউ গাইজ আর এমেজিং পেছনে যারা বসে আছেন প্রত্যেককেই আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আমি খুব ছোটোখাটো চাকরি করি অল্প স্বল্প কিছু টুকটাক ব্যবসা করি আই হ্যাভ নাথিং অতটা বেশি কিছু না বাট আই প্রেফার টু কাম মাঝে মাঝে এসে কথা বলতে পছন্দ করি সেই জন্য আজকে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড আই এম মাচ অবলাইজ টু অল দ্য অর্গানাইজার্স অফ নিজের বলার মতো একটা গল্প ফাউন্ডেশন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড নাও আই এম গান টেক এ শর্ট ভিডিও যেটা আমি একটু পরেই পোস্ট করব তা আপনারা কি বলবেন এটাকে অনেকে আমাদের পচানোর চেষ্টা করছে আমরা এটাকে উল্টা এনার্জিতে কনভার্ট করে ফেলবো রাইট সো কি করা যায় আমি দেখি চিন্তা করে দেখি কি করা যায় কারণ কি বলা যায় আমরা একটা লাইন বলবো আপনার আমাকে কতটুকু ভালোবাসেন আমি বলবো তারপর বলবো পই পই করে ভালোবাসি বাস এইটুকু বলবেন ডান আমি এই পাশ থেকে পুরোটা দেখাবো আমি যখন বলবো তখন সাউন্ড করবেন ওরা কিন্তু দেখে নাই ওরা ভিডিওতে বুঝবে না যে কোথায় দাঁড়ায় আছে রেডি আপনারা আমাকে কতটুকু ভালোবাসেন কতটুকু শুনতে পাইনি লাইফে যখনই আপনাকে কেউ নামানোর চেষ্টা করবে সেম জিনিসটাকে আপনি প্ল্যাটফর্ম বানায় আর উঠে যাবেন বোঝা গেছে আপনাকে কেউ যখন টানবে আপনি স্প্রিং বোর্ডের মধ্যে আর উপরে উঠে যাবেন দ্যাটস হাউ ইউ মুভ অন ইন লাইফ থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ টু নিজের বলার মতো একটা গল্প ফাউন্ডেশন অ্যান্ড স্পেশালি মিস্টার বাহার অ্যান্ড আই মাস্ট টেক এ পিকচার